Hey guys, welcome to Samjun. Kiko or Apna there. Asha Kurti Palo Retin. Arta Visha Apna the Chuler Kiavusta. Amar Chulkun to Onik Boro Hegia, Jay Kalto Kurtisin, Jani Onaka Hotoba Bishota, they have Halak Tisana, but Katar Moto Kuno Enai, Onaka Varakan Sasan Kurban by Takhuejan. Kitamji the Takhuej, Kalker Pot, Apni and Vidota Degbena, Karnamar Chihara, Atotai Shundarhobe, Jotesto Jogun no like Bamakedicte. Jahok Atske Vidote, Apna the Junaka, a different kitchen Yashi, Kub Darum Lagu Vidota, among Obushu Hukurban. Amra Onaki Jai, Amadir Funta. Wireless charging system থাকুক কিন্তু এই সময়টাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন বা ভালো ভালো ফোনগুলোতে ওয়্যারলেস চার্জিং এর মতো সিস্টেমটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এছাড়া সব ফোনে কিন্তু কেবল দিয়ে চার্জ করতে হচ্ছে এখনো কোন একটা সময় হয়তো সব ফোনে ওয়্যারলেস হয়ে যাবে বাট এই মুহূর্তে সেই সুযোগটা নেই কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে বলছি আমি দুইটা পদ্ধতি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব যার মাধ্যমে খুব সহজেই আপনার হাতের স্মার্টফোনটিকে ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেমে পরিণত করতে পারবেন অর্থাৎ ফোনটাকে আর ওই কষ্ট করে চার্জারে লাগিয়ে চার্জ করতে হচ্ছে না শুধুমাত্র লিখে দিলেই হয়ে যাবে এর জন্য আমরা দুইটি পদ্ধতি শিখব আর দুইটি পদ্ধতির মধ্যে একটি আপনি নিজেই তৈরি করবেন মাত্র সেখানে 10 টাকা খরচ হওয়ার মতো রয়েছে আর অন্য পদ্ধতির যে সেখানে হয়তো আপনাকে 2.5 বা 300 টাকা খরচ করতে হবে তো চলুন শুরু করা যাক পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যামজন যারা নতুন রয়েছেন প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস দা বেল আইকন প্রিয় দর্শক আমরা প্রথমেই একেবারে সহজ বিষয়টা শিখে নেছি শুধুমাত্র আপনাকে কিছু টাকা ইনভেস্ট করতে হবে দেন দোকানে গিয়ে জিনিসটা কিনে নিয়ে আসতে হবে এরপরে মোবাইলের সাথে ব্যবহার করলেই মোবাইলটা ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেমে পরিণত হবে প্রথমে আপনাকে কিনতে হবে একটা ওয়্যারলেস চার্জার যার উপরে সাধারণত আমরা মোবাইল ফোন রেখে চার্জ করি তো অবশ্যই একটা আপনি চার্জার কিনুন চার্জারটা কেনার পরে এবারে আপনাকে কিনতে হবে একটা ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেম প্যাড এই প্যাডটা মোবাইল ফোনের সাথে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন মোবাইল ফোনের কভারের নিচে এটা রাখা যায় খুব পাতলা একটা প্যাড হয়ে থাকে এটা কভারের নিচে খুব সহজেই থাকতে পারবে মানে একটা পেজের মতো বলা যেতে পারে বা একটা পৃষ্ঠার মতো বলা যেতে পারে এই যে প্যাড এই প্যাডের একটা অংশ অর্থাৎ সামনের দিকটাতে আমরা পেয়ে যাব ইউএসবি টাইপ সি পোর্ড বা মাইক্রো ইউএসবি পোর্ডের মেল যে পোর্ট সেই পোর্টটা পাবো এবং এই পোর্টটা আপনার ফোনের যে ফিমেল পোর্ট রয়েছে ওইখানে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে দেবেন আই মিন আপনার ফোনের যে চার্জার পোর্টটা রয়েছে সেইখানে অ্যাডজাস্ট করে দিয়ে এটাকে একটু বেন্ড করে আপনার কাভারের নিচে ওই প্যাডটাকে রেখে দিতে হবে দ্যাটস ইট মোবাইল ফোনের কাজ কমপ্লিট এবারে শুধুমাত্র ওটাকে ওই চার্জারের উপরে রেখে দিন দেখুন অটোমেটিক চার্জ হয়ে যাবে তো এগুলোর দাম কত আপনার যে চার্জারটা ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেমের যে মেইন চার্জারটা এটা বিভিন্ন দামে পাওয়া যায় ভালো ভালো ব্র্যান্ডেরগুলো যদি কেনেন সেই ক্ষেত্রে ভালো হবে কারণ ওইটাতে একটু তারা তারে চার্জ করতে পারবে সাধারণত ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেমটাতে একটু ডিলে করে চার্জ হতে দ্যাটস হয় আপনি ভালোটা কিনে নিলে ভালো হবে আর ওই যে প্যাডের কথা বললাম যেটা মোবাইল ফোনের সাথে থাকবে ওটার দাম একেবারেই কম অনলাইন মার্কেটগুলোতে আমরা দেখতে গেলে সেখানে মাত্র ওয়ান ডলারে পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশি টাকায় আশি নব্বই টাকা হওয়া উচিত তবে সেটা যদি আমরা আর একটু বাড়িয়েও ধরি দেড়শো টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন অবশ্যই এটা আপনি সহজে দোকানদারকে বোঝানোর জন্য এরকম বলতে পারেন যে ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেম কিনবেন একটা এবং সেই সাথে ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাড যেটা রয়েছে সেটা কিনবেন মানে রিসিভার প্যাড একটু বললে ওরা বুঝতে পারবে জাস্ট এইভাবে বলে ওদের কাছ থেকে এটা কিনে নিতে পারবেন এবং এটা খুবই সহজ ব্যাপার আপনি নিজেই খুব সহজে এটাকে ইনস্টল করতে পারবেন তো এখানে আমি আরও একবার বলে রাখছি এই ওয়্যারলেস চার্জিং সিস্টেমগুলোতে কিন্তু নর্মাল চার্জার চাইতে একটু ডিলে করে বা একটু লং টাইম লেগে যায় যেখানে ধরুন আপনার ফোনটা এক ঘন্টা চার্জ হয়ে যায় সেখানে হয়তো এটাতে এক ঘন্টা বিশ মিনিটের মতো লেগে যেতে পারে এরকম একটু ডিলে হবে যাই হোক আপনাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে নিয়ে নিতে পারেন ভিউয়ার্স পরবর্তী টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সটা অবশ্যই যাচ্ছি তার আগে উপরে একটা পুল দিয়ে দিচ্ছি এই পুলে আপনারা অংশগ্রহণ করে জানাবেন আপনারা যে রেগুলার আমাদের ভিডিওগুলোতে কমেন্টস করেন বা বিভিন্ন ধরনের কিছু জানতে চান এই বিষয়গুলো রিপ্লে আমি আপনাকে দিয়েছি কিনা কতজনকে আমি দিতে পারছি কতজনকে দিতে পারিনি মানে সোজা কথা আপনি যদি রিপ্লে পেয়ে থাকেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাহলে একটু আই বাটনে জানাবেন হ্যাঁ আমি রিপ্লে পেয়ে থাকি আর যারা রিপ্লে পান না কখনোই পান না তারাও একটু জানাবেন যে আমি কখনোই রিপ্লে পাই না এতে করে আমার সুবিধা হবে আমার অ্যাক্টিভিটি আসলে কী আমি কতটুকু আপনাকে দিতে পারছি তো ওইটার উপরে বেস করে আমি পরবর্তীতে আমার কাজগুলো সহজে এগিয়ে নিতে পারবো কাইন্ডলি আজকে অংশগ্রহণ করে জানান যে আপনার কমেন্টসের রিপ্লাইগুলো আমি ঠিকভাবে দিতে পারছি কিনা হ্যাঁ আমি জানি আপনার প্রত্যেকটা কমেন্টসের রিপ্লাই আমি সবসময় দিতে পারি না তবে যদি কখনো পেয়ে থাকেন বা মোটামুটি মেজরিটি যদি আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে একটু জানাবেন যদি মোটামুটি আপনাকে আমি দিয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই হ্যাঁতে যাবেন আর যদি একেবারেই না দিয়ে থাকি তাহলে নাতে ভোট দেবেন জানান আপনাদের মতামত এরপরে বন্ধুগণ আমরা আর একটা সহজ পদ্ধতি শিখে ন
এগুলো আপনি দোকানে পেয়ে যাবেন অথবা পুরানো মোটরের মধ্যেও পেয়ে যাবেন সেখান থেকে বের করে নিলেও চলবে একেবারে চিকন তারের আগের সাইজটা এবারে এই তারগুলোকে কোনো একটা সিলিন্ডার টাইপের কিছুর উপরে পেঁচিয়ে নিতে হবে আমি এখানে ব্যবহার করছি পুরানো একটি সেন্টের বোতল বা পারফিউমের বোতল এটার উপরে আপনি পনেরোটা প্যাঁচ দেবেন পনেরোটা প্যাঁচ দেওয়ার পরে কিছুটা অংশ এভাবে বাড়তি রেখে আপনি একটা সাইডে ধরবেন দেন আবার পনেরোটা প্যাঁচ দিতে হবে মানে পনেরোটা কোন পনেরোটা বলা যেতে পারে এরকম তো এই ক্ষেত্রে কি হলো আপনার প্রথম কয়েলের একটা মাথা থাকবে এরপরে মিডল পজিশনে একটা এরকম মাথা হলো আবার আপনি যখন শেষ করলেন তখন আর একটা মাথা হলো তিনটা মাথা হলো এখানে তো এভাবে আপনাকে এই টোটাল বিষয়টাকে শেষ করতে হবে এখানে কাজ এটুকুই তো আপনার এইটুকু কাজ যদি এখানে শেষ হয়ে যায় পুরো জিনিসটাকে এখান থেকে বের করে নিলেন মানে সিলিন্ডার থেকে বের করে নিলেন এবারে কস্টেপ দিয়ে এই টোটাল জিনিসটাকে একটু মুড়ে দেন কয়েকটা জায়গায় যাতে এই সেটটা না নষ্ট হয়ে যায় বা না খুলে যায় এবারে ওয়ারলেস চার্জিংয়ের জন্য আমাদের একটা হাউজিং দরকার হবে অবশ্যই তো আমি এখানে একটা নিভিয়ার একটা প্যাকেট ব্যবহার করছি বা একটা বক্স ব্যবহার করছি তো আপনারা অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারেন অবশ্যই ভালো কিছু ব্যবহার করলে আরও সুন্দর লাগবে তো এর মধ্যে আমি এটাকে ফিক্স করে দিচ্ছি এখানে ফিক্স করার জন্য আপনারা গ্লুগান ব্যবহার করতে পারেন বা অন্য কোনো কস্টেপ দিয়েও জুড়ে দিতে পারেন এরপরে আমাদের দরকার হবে একটি ইউএসবি ক্যাবল আপনার ফোনে যদি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট হয় তাহলে অবশ্যই ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট ক্যাবল ব্যবহার করবেন মাইক্রো ইউএসবি হলে মাইক্রো ইউএসবি তো এর সামনের অংশটা আমরা কেটে নিচ্ছি তো অংশটা কাটা হয়ে গেলে এটাকে আর একটু ফ্ল্যাক্সিবল করার জন্য আমি এর উপরের পার্টটা খুলে ফেলছি কারণ ভিতরের অংশটা আরও বেশি ফ্ল্যাক্সিবল হবে কারণ আমার ফোনের সাথে এই বিষয়টা যদি আমি অ্যাডজাস্ট করে রাখি তখন এত বড় মোটা তার থাকলে দেখতে ভালো লাগবে না দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে আলাদা করে নিলাম আর এই তারগুলো আমার দরকার হচ্ছে না তাই কেটে ফেলে দিচ্ছি কারণ শুধুমাত্র এই লাল আর কালো তার দিয়ে আসলে ভোল্টেজ সাপ ডাউন করবে বা ভোল্টেজটা যাবে আগের মতো এখান থেকেও আমরা প্লাস আর মাইনাস তারটা রেখে বাকি তারগুলো কেটে ফেলছি বেসিক্যালি এই তারগুলো দিয়ে ডাটা পাস হয়ে থাকে তো ওগুলো আমাদের দরকার হচ্ছে না এই মুহূর্তে তাই আমরা ওগুলোকে কেটে ফেলছি এবারে আমাদেরকে একটু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কাজ করতে হবে আমাদের দরকার হবে একটা ট্রানজিস্টর যার দাম মাত্র পাঁচ টাকা এর মডেলটি হচ্ছে টু এন ডাবল টু ডাবল টু এবারে তাহলে আমরা ডায়াগ্রামে চলে আসলাম এখানে দেখুন একটা চার্জার দরকার হবে আপনার মোবাইল ফোনের যে চার্জার হয়ে থাকে ওরকম একটা চার্জার হলেই চলবে সেখান থেকে লাল যে তারটা বের হবে তার সাথে কানেক্ট করবেন একটু আগে যে কয়েল তৈরি করেছিলেন তার যে মাঝামাঝি পজিশনের একটা লাইন ছিল ডাবল ওই লাইনের সাথে অর্থাৎ পনেরোর পরে যেটা আমরা রেখেছিলাম ওই অংশে লালটা জুড়ে দিলেন এবং বাকি যে দুইটা মাথা এই দুইটা মাথা একটা যাবে ট্রানজিস্টরের সি সিতে আরেকটি যাবে ট্রানজিস্টরের বিতে এবং ই নাম্বারে যাবে চার্জারের যে কালো তারটা রয়েছে সেটার সাথে তো এই ট্রানজিস্টরের কীভাবে রয়েছে ই বি সি লাইনটা আপনারা ভালো করে ছবিতে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন এবং এভাবে কানেক্ট করে দিলেই চলবে আশা করছি আপনারা ডায়াগ্রাম এবং ভিডিওটি ভালো করে খেয়াল করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন লাইনগুলো কিভাবে দেওয়া হয়েছে খুবই সহজ একটি বিষয় তেমন কোনো কিছু নয় ডায়াগ্রামটার দিকে ভালো করে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন এবারে আমরা এই জিনিসটাকেও বক্সের সাথে ফিক্স করে দিচ্ছি গ্লুগানের মাধ্যমে আপনারাও চাইলে এখানে কস্টেপ বা গ্লুগান দিয়ে ফিক্স করে দিতে পারেন এখানে আমাদের কাজ কমপ্লিট চার্জার আমাদের তৈরি হয়ে গিয়েছে চার্জারের কাজ সম্পূর্ণ শেষ এবারে আমাদের মোবাইলের সাথের অংশটি তৈরি করতে হবে যে অংশটা মোবাইলের সাথে থাকবে এর জন্য ঠিক আগের মতোই কয়েল আমাদের প্যাঁচাতে হবে এবং এখানে আমরা মোট বিশটা টার্ন নিব আগে কিন্তু আমরা পনেরোটা প্লাস পনেরোটা নিয়েছিলাম এবার শুধুমাত্র বিশটা এবং বিশটা নেওয়ার পরে আপনি বের করে ফেলবেন টোটালি আপনার যদি বিশটা হয়ে যায় দেন আর আপনার ওখানে কিছু করতে হচ্ছে না বের করে আগের মতো করে কস্টেপ দিয়ে জাস্ট একটু মুড়ে নেবেন আগে যেভাবে করেছিলাম ঠিক সেরকমটাই এবারে আমরা মাইক্রো ইউজিবি ক্যাবেলটার যে প্রথম অংশটা কেটে নিয়েছিলাম যে মাথার অংশটা আলাদা করেছিলাম সেই অংশটা এই কয়েলের দুই প্রান্তে জুড়ে দেব মানে লালটার সাথে একটা আর কালোটার সাথে আরেকটি তো এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো এই ধরনের কয়েলগুলোর মাথাগুলো কিন্তু জুড়ে দেওয়ার আগে অবশ্যই পুড়ে নিতে হয় আপনি লাইটার দিয়ে পড়ে নিতে পারেন না হলে কিন্তু ইলেকট্রন পাস হবে না মানে কারেন্ট পাস হবে না কারণ হচ্ছে এগুলোর উপরে একটা ইলেকট্রো প্লেটিং করা থাকে বা একটা কালার দেওয়া থাকে দ্যাটস ওয়াই কারেন্ট বা ভোল্ট পাস হতে চায় না তাই আপনি এগুলোকে অবশ্যই একটু পুড়িয়ে নিয়ে তারপরে ঝালাই করে দেবেন আর এই কানেকশনগুলো অবশ্যই আপনি সোলারিং আয়রনের মাধ্যমে কানেকশন করবেন এবারে আমরা মোবাইল ফোনের সাথে এটাকে কানেক্ট করে দেব তো আমি প্রথমে যে জিনিসটা দেখিয়েছিলাম যে মোবাইল ফোনের ব্যাক সাইড আমরা এটাকে রাখতে পারি আসলে বেসিক্যালি ওই এই ধরনের কয়েলটাই কিনতে পাওয়া যায় অনলাইন
ডিয়ার ব্রাদার্স আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট এবারে জাস্ট এটাকে চার্জারের সাথে কানেক্ট করতে হবে এখানে দেখুন আমরা নর্মাল যে চার্জার ব্যবহার করি ওই চার্জারের সাথে নর্মালি কানেক্ট করে দিলাম এবং আমাদের এটা কিন্তু হয়ে গেল এখন শুধুমাত্র মোবাইলটা এর উপরে রাখা বাকি রয়েছে এবং দেখা যাক সাকসেস হওয়া যায় কি না কাজ করে কি না দেখুন তো কাজ হচ্ছে কি না অলরেডি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা সাইন দেখাচ্ছে যেটা চার্জারের সাইন হয়ে থাকে তো আমরা যদি সরিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু জিনিসটা চলে যাচ্ছে আবার এটার উপরে রাখার সাথে সাথে জিনিসটা চলে আসবে একটু টাইম নেই জাস্ট তবে একটা বিষয় বলে রাখছি এটাতে কিন্তু বেশ ডিলে করে চার্জ হতে বেশ ডিলে করে এবং অনেক লং টাইম লেগে যায় সো আমার মনে হয় আপনারা এভাবে তৈরি করে দেখতে পারেন কেমন কাজ করে আর যারা চাচ্ছেন যে আর একটু ভালো কিছু তারা চাইলে প্রথম অংশ যেটা দেখালাম ওটা কিনে নিতে পারেন কিন্তু নিজে তৈরি করার মজা তো আসলে অন্যরকম আসলে এভাবেই কাজ করে জিনিসটা আপনারা চাইলে এই ট্রানজিস্টরটা কিনে ব্যবহার করতে পারেন আর ট্রানজিস্টরগুলো আপনারা সাধারণত পার্সে যে দোকানগুলো হয়ে থাকে ওগুলোতেই পেয়ে যাবেন তো ভিউয়ার্স পুরো ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো লাস্টের অংশটা অনেকের কাছে হয়তো বা মানে একটু ডিফিকাল্ট মনে হয়েছে তারা চাইলে প্রথম অংশটা ফলো করতে পারেন অর্থাৎ প্রথম টিপস যেটা আমি বলেছিলাম ওইভাবে ওয়ারলেস চার্জিং সিস্টেম বানিয়ে নিতে পারেন আর যারা একটু টেকনিক্যাল যারা একটু এই ধরনের জিনিস তৈরি করতে পছন্দ করেন তারা সেকেন্ড অপশানটা চুজ করতে পারেন নিজে ট্রাই করতে পারেন এবং আপনি যদি সাকসেস হন অবশ্যই কিন্তু জানাবেন আর আমাদের আজকের প্রিয় কমেন্টস দাতা হচ্ছেন এম ডি বায়জিদ ভাইয়া রাজু আহমেদ ভাইয়া পাউল আশিস ভাইয়া थैंक यू सो माच अपनारा सबाई कमेंट्स कर आगामीकाल भिडियोते अपन तुले धरा है तो भिडियो कम लगल से अवश्य कमेंट सेक्शने जान और भलो लगले लाइक कर देवें शेयर करते बंधुदे सबाई अनेक अनेक भलो थकबें सुस्थान और अवश्य ये करोार टाइम जो विषयगुलू रही है स्वास्थ्य विधिर सेगल मे चलब भलो थकून सुस्था देखा परवर्ती भिडियोते